இறைவனுக்கு கொடுக்க நினைப்பதை இல்லாதவனுக்கு கொடுங்கள் கடவுள் யாரிடமும் கையேந்தி யாசகம் கேட்பதில்லை ஓம் சாய்ராம் வெல்கம் டு சுயம் குக்கிங் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஸ்வீட் வகைகளை பார்ப்போம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு கேரட் அல்வாவை பார்க்கலாம் பாருங்கள் கேரட் அல்வானை வந்து ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது குழந்தைங்க வேறு வீட்டில் இந்த டைம் லீவ் டைத்தில் இருக்கும் அடிக்கடி நம்ம வந்து பொரியல்லாம் பண்ண சாப்பிட மாட்டாங்க டக்குன்னு ஒரு ஸ்வீட் கேட்டாங்கன்னா செஞ்சு கொடுக்கலாம் இதுக்கு ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்குது பாருங்கள் நான் கேரட்டை வந்து ஒரு கால் கிலோ எடுத்து வாஷ் பண்ணி துரிய வச்சுக்கலாம் கேரட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கண் பார்வைக்கு நல்லது பாருங்கள் கேரட்டை நல்லா தூ கழுவிட்டு தோலை நல்லா வா எடுத்துக்கலாம் சீவி எடுத்துக்கலாம் நம்ம காய்கறி துருவோம் இல்லையா அதில் எடுத்து கேரட்டை துருவி வச்சுக்கலாம் நம்ம இதை நம்ம வந்து கட் பண்ணி வேக வச்சு கூட மிக்சியில் ஒன் ரெண்டு அடி அடிச்சுட்டு கூட பண்ணலாம் இது வந்து நான் காய்கறி துருவதில் வச்சு துருவி நான் வேக வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஒரு ஒன்றரை கப் எடுத்துருக்கிறேன் கேரட் நான் நான் குக்கரில் போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கிறேன் கேரட்டை திருவனது அதில் போட்டு நல்ல அந்த வாசனை பச்சை வாடை வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் லேசாக அதில் தண்ணி இருக்கிறத உஞ்சட்டும் இழுத்துக்கும் நம்ம அந்த ஹீட்டில் வதக்கும் போது நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி வதக்கும் போது நான் ஒரு கப் பால் விட்டுருக்கேன் அந்த கேரட் முழுகிற வரையும் நம்ம பால் தண்ணி ரெண்டு கலந்து வேக வச்சுக்கலாம் கேரட் முழுகிற வரைக்கும் பால் நம்ம ஊற்றி மூடிச்சுக்கலாம் பால் தண்ணி ரெண்டும் கலந்து மூடி வேக விட்டுடலாம் இது வந்து நம்ம பால் இல்லாமல் வெறும் தண்ணியில் வேக வச்சு கூட பண்ணலாம் பால் ஊற்றினா கூடுதல் டேஸ்ட் இருக்கும் போட்டு நல்ல ஒரு ஒரு நாலு விஷயம் இல்லைன்னா அஞ்சு விஷயம் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய டிஷ் சாயங்காலம் ஸ்நாக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா உடனே நம்ம அதை செய்யலாம் பாருங்க கேரட் நல்லா வெந்திருக்குது குழஞ்சிருக்கும் நல்லா பாருங்க அப்படியே மூடி திறந்து கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அந்த பால்லாம் இருகணும் சேனல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்ட்ட சொல்லி ஷேர் பண்ணிங்க
பாருங்கள் ஒரு கப் சக்கரை ஒரு முக்கால் கப் போட்டாலே போதும் கேரட்டில் ஸ்வீட் இருக்கும் ஒரு முக்கால் கப் போட்டாலே போதும் பாருங்கள் வே கேரட் நல்லா குழஞ்சி வந்திருக்குது கொஞ்சோண்டு கூடுதல் சுவைக்காக கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் அப்பப்போ நம்ம கிளறி விட்டால் போகிறோம் பாருங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சோள மாவு கான் ஃப்ளவர் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து நம்ம ஆப்ஷன் கெட்டியாக இருக்கிறதுக்காக அது தனித்தனியாக வரும் கேரட் துருவி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இது வந்து நம்ம ஆப்ஷன் வேணும்னா நம்ம கலந்துக்கலாம் வேண்டாம் விட்டுருக்கலாம் நான் கலந்துருக்கிறேன் கான்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஸ்பூன் விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலக்கி அதில் ஊற்ற போகிறேன் பாருங்கள் நான் கான்ஃப்ளவர் மாவை கலந்து விட்டுருக்கேன் அதில் சீக்கிரம் இருக்கும் அது நல்ல தனித்தனியாக இல்லாமல் அது சேர்ந்து வரும் பாருங்கள் நல்ல இரு கெட்டி ஆயிடுச்சு தனித்தனியாக இல்லாமல் சேர்ந்து வரும் அதில் கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் இதுக்கு கூடு நெய் வந்து ரொம்ப தேவை கிடையாது கான்ஃப்ளவர் மாவு விட்டனா கிளறி விட்டணும் ஏன்னா கீழே பாத்திரத்தில் போய் பிடிச்சிக்கும் கேரட் நம்மள்கிட்ட எப்பொழுதும் இருந்துகிட்ருக்கும் டக்குன்னு இது செய்யலாம் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம செஞ்சிடலாம் நம்ம டேரெக்டாகவும் வேக வச்சிடலாம் கேரட்டை குக்கரில் வச்சால் நல்லா குழஞ்சி வரும் சேர்ந்தாப்பில் வரும் இந்த கான்ஃப்ளவர் மாவு கலந்த பார்த்து இன்னும் நல்லா சேர்ந்து கெட்டியாக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம நட்ஸ் எல்லாம் அதில் பொறிச்சு போட்டுக்கலாம் நெய் நான் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் பாருங்க பாதாம் முந்திரிக்கு நான் போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் திராட்சை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் பாருங்க அதில் போட்டுக்கலாம் நம்ம கேரட் ஸ்வீட் செஞ்சோம் இல்லையா அதில் கலந்துக்கலாம் நம்ம அது ஒரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் நம்ம கேரட் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரெட்டு வச்சு ஒரு ஹல்வா பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்பப்போ ப்ரெட்டு வாங்குவோம் நீண்டு போனால் டக்குன்னு ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்லைஸ் வச்சு உடனே பண்ணிடலாம் நம்ம அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஸ்க்ரீனில் வந்திருக்குது பாருங்கள் நான் ப்ரெட்டு ஒரு ஆறு பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அதை சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு வானிலி எடுத்து கொஞ்சம் எண்ணெய் காய வச்சு அதில் பொறிஞ்சி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப எண்ணெய் ஹீட் வேணால் மிதமான சுட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப கருகிடும் பாருங்க ப்ரெட்டு எல்லாம் நம்ம பொறிச்சு எடுத்தாச்சு சக்கரை நான் ஒரு கப் போட்டிருக்கேன் இது தண்ணி நம்ம ஒரு அரை கப் விட்டுக்கலாம் சக்கரை கரையிட்டும் இதுக்கு பாகு பதெல்லாம் தேவையில்லை த சக்கரை கரந்தாலே கரைஞ்சாலே போதும் கொஞ்சம் சக் கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் தருங்க ப்ரெட்டு பொறிச்சு வச்சோம் இல்லையா அதை அதில் கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சால் ப்ரெட்டு நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும் பாருங்கள் ப்ரெட்டு நல்லா கரைஞ்சி வந்திருக்கு குழஞ்சி பால் நம்ம ஒரு அரக்கம் போட்டுக்கலாம் பால் கொஞ்சம் சேர்த்தா கொஞ்சம் கூடுதல் டேஸ்ட் பால் கலக்காமையும் செய்யலாம் நான் பால் சேர்த்துருக்கிறேன் பாருங்க நல்லா கரைஞ்சிருக்குது ப்ரெட் துண்டெல்லாம்
பாருங்க கலர் மாறிக்கிட்டே இருக்கு வேகவும் யாராவது கெஸ்ட் வந்தா நம்ம உடனே டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ஏலக்காத்தூள் கொஞ்சம் நான் போட்டிருக்கேன் நெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் இதுக்கு நெய் ரொம்ப தேவை கிடையாது திருப்பி நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் இதுக்கு ஒரு முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்புலாம் தாளித்து கொட்டிடலாம் திராட்சை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் பாருங்க எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு இது எடுத்து அதில் நம்ம கொட்டி கலந்துக்கலாம் பாருங்க அதில் கொட்டி கலந்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லே வச்சுட்டு க கலரும் பாத்திரத்தில் பிடிச்சிக்கும் இது இறக்க போகிற ஸ்டேஜு பாருங்க நெய்யெல்லாம் ஓரத்தில் கசிஞ்சு வந்திருக்கு நம்ம பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் நெய் தடை வச்சுட்டா நம்ம எடுத்து கொட்டுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நம்ம பிரட்ட ஹல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பார்த்து கமெண்ட் சொல்லுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பீட்ரூட் அல்வா 
பீட்ரூட் நம்ம கையில் எப்போது இருந்துட்டு இருக்கும் பாருங்க அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் ஸ்க்ரீனில் வந்துருக்கு பீட்ரூட்டை வந்து நம்ம தூள்லாம் சீவி க்ளீன் பண்ணி சீவி வச்சுக்கலாம் இது நம்ம வார வாரம் செஞ்சு ஒரு டப்பாவில் சோல் பண்ணிக்கிட்டு டெய்லி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டாலே நல்ல ரத்த விடுத்தி ஹீமோக்ளோபின் பாயிண்ட் ஏறும் நிறைய பாருங்கள் நான் காய்கறி திருவதில் வந்து நல்ல பீட்ரூட்டை திருவி வச்சுக்கிறேன் இது நம்ம வந்து பீட்ரூட் அப்படியே முழுசாக ஆவியில் வேக வச்சு கூட நல்லா மசிச்சுட்டு ஹல்வா பண்ணலாம் பாருங்க பீட்ரூட்டை திருவி கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் பீட்ரூட்டை நல்லா ஈரப்பதம் போக நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஒரு கப் பீட்ரூட் இருக்கு நல்லா ஈரப்பதம் போ பதம் போக வதக்கி எடுத்துக்கோ நம்ம ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கவங்க டெய்லி பீட்ரூட் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லது ஒரு கப் பால் விட்டு வேக வச்சுக்கலாம் மூடி போட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டு எடுக்கலாம் பீட்ரூட் நல்லா வெந்திருக்கு கொஞ்சம் சால்ட்டு தேவை கூடுதல் இனிப்பு சுவைக்காக நான் போட்டிருக்கேன் இந்த பாலெலாம் நல்லா சுண்டி வர வரையும் நம்ம கேரட் அதை விட்டு கிளறி விட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் பாருங்க பீட்ரூட் நல்ல மசிஞ்சு வெந்து வந்திருக்குது
பாருங்கள் பாலெலாம் நல்லா சுண்டி காய் மட்டும் இருக்குது பீட்ரூட் மட்டும் திருமணது மட்டும் இருக்குது அதில் இந்த டைத்தில் நம்ம தேவையான அளவு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் பீட்ரூட்லேயும் இனிப்பு சுவை இருக்கும் அதனால் ஒரு அரக்க போட்டால் போகிறோம் நான் கேரட் அல்வாவில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சோள மாவு கலந்து விட்டுருக்கேன் இதில் கலந்து விடலை பால் சக்கரைலாம் கே சுண்டின பிறகு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் கெட்டியானோன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கலரிட்டு விட்டே இருக்கலாம் இந்த ஸ்வீட் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் ரொம்ப சுலபமாக சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய டிஷ்ஷு பாருங்கள் நம்ம பீட்ரூட் அல்வா ஃபினிஷ் பண்ணுற டைம் பாருங்கள் எல்லாம் பால்லாம் இழுத்து நல்ல சுண்டி வந்திருக்குது பாருங்கள் தனித்தனியாக இல்லாமல் எல்லாம் சேர்ந்து வந்திருக்கு நல்லா வெந்து குழஞ்சி நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்குது ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு இதுக்கு நம்ம நெய் விட்டு நட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பொறிச்சு போட்டுக்கலாம் திராட்சையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நட்ஸ் எல்லாம் பொறிச்சோம் இல்லையா அதை அதில் கலந்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் தடையை வச்சு அந்த பீட்ரூட் அல்வா செஞ்சோம் இல்லையா அதை அதில் மாற்றிக்கலாம்
நம்ம பீட்ரூட் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பாசி பருப்பு வச்சு ஒரு அல்வா பண்ணலாம் இது சீக்கிரமாக செய்கிறது தான் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஒரு வெறும் வானொலி எடுத்து வச்சுட்டு அதில் வந்து எண்ணெயெல்லாம் விடாமல் வெறும் வானொலியில் நான் ஒரு கப் பாசி பருப்பை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாசி பருப்பு நல்லா செவந்து வரணும் பாருங்க பாசி பருப்பு நல்லா வாசனை வர்ற வரை நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நம்ம பாசி பருப்பு நல்லா வறுத்துட்டோம் நல்லா ஆரட்டும் ஆறுனா நம்ம மிக்சி ஜாரில் பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நான் மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன் அதில் பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் நைஸாக பாருங்க நைஸாக இருக்குது இங்கே நான் ஒரு அரை கப் நெய் எடுத்துருக்கிறேன் இதுக்கு நெய் கொஞ்சம் கூடுதல் தேவைப்படும் நான் ஒரு ஸ்பூன் கோதுமை மாவை வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நெய் உருகுனது நம்ம கோதுமை போட்டு நல்லா வாசனை வர்ற வரையும் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பாசி பருப்பு வறுத்து மிக்சியில் பொடி பண்ணோம் இல்லையா அதையும் அதில் கலந்து நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்ல பாசனை வர்ற வரையும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம்
பாருங்க நல்ல இருகிடுச்சு இந்த டயத்தில் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் பாசிப்பருப்பு விட்டோம் இல்லையா மூணு கப் தண்ணி மூணு மூன்றரை கப் கூட தண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா கெட்டி ஆயிரும் வந்து பாத்திரம் கொஞ்சம் அடி கனமான பாத்திரத்தில் வச்சு இது செய்யணும் தண்ணியெல்லாம் இழுத்து நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கலருக்காக மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கலரி விட்டுட்டு இருக்கணும் இதுக்கு சக்கரை ஒரு கப் விட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம வெள்ளம் கூட நாட்டு சக்கரை அது கூட கலந்துக்கலாம் நான் ஒயிட் சுகர் சால்ட் கொஞ்சம் தேவையான இனிப்பு சுவைக்காக நெய் மிச்சன்றது ஒரு அரை ஸ்பூன் அதில் விட்டுக்கலாம் பாசி பருப்பாவுக்கு நெய் கொஞ்சம் கூடுதல் இருந்தால் கூடுதலாக இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் கொஞ்சம் நாளை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு மூடி வச்சிடலாம் திருப்பி ஒரு ஸ்பூன் விட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கும்
இருக்கு நெட்ஸ் கொஞ்சம் தாளிச்சு போட்டுக்கலாம் பாதாம் முந்திரி திராட்சை மூணுத்தை நம்ம பொறிச்சு அதில் போட்டுடலாம் நல்ல திராட்சை பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இதை வந்து அதில் கொட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாசி பருப்பல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இது நம்ம நான்ஸ்டிக் பேனில் வச்சா ஒட்டாமல் வரும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி வாழ்க வளமுடன்